家总，哎，随着，办公室已经按照您的吩咐重新布置过了啊。您看哪里还有需要改进的地方啊？没有。哎，你把那个报表给我看一下啊。给刘总安排一个办公室，刘总，嗯，接下来的酒店业务还是您负责。江总，您放心，我还是像过去一样把酒店的各项业务管理好。辛苦了，嗯，呃，没什么事，您先忙吧。嗯，哎，小赵，给我订九十九朵玫瑰，再加一个星星号卡送到咖啡厅啊。琳达，你这是要干嘛呀？恭喜你啊，江总，大获全胜。你别总说我缠着你啊，再过几天呢，我可就常住在这儿了。你新官上任，我总得帮帮你吧？嗯，来，我们庆祝一下。这有什么好庆祝的呀？啊！啊！小芳，都是我害了你，害你跟我一起到咖啡厅来打工。这样吧，以后我的工资每个月给你四分之一。你把你的工资给我，你姐还不扒了你的皮，喝了你的血。别老把我姐说的跟老巫婆似的，其实我姐挺可怜的。没戏，你姐，你姐，你姐，有一天你姐非得把你逼出去卖血。我姐让我卖血，我也心甘情愿的。她是我姐，再说我的命都是人家给的呀。你到底是喜欢萧晨呢，还是七零幺，还是七零幺，还是七零幺呢？你怎么那么穿越呀、啊、你？我喜欢谁？为什么现在非得问呢？再说我跟萧晨只是好朋友而已嘛。那七零幺呢？七零幺，哑巴了吧？你好好想一想，想清楚了，赶紧把自个儿嫁出去，也好让我沾沾光。快点想啊！林幺，喂，我干嘛非得现在想他呀？嗯，喂，你好，上班时间你在干嘛？啊，看来你空闲的时间还挺多嘛，我想找你谈谈，天台见。丽娜小姐，如果你又想把我锁在这里，那我就不奉陪了。站住！你要去哪儿？去偷江浩天的心吗？你现在真的是太得意了，你知道吗？又得大奖，又当老板娘，又得到了咖啡店，你真的是事业爱情双丰收啊！我看，我告诉你，沈美希，你知道那个企划书能得大奖，完全是取决于江浩天，是他替你作弊，你知道吗？还有那二十万的奖金，是江浩天自己掏的腰包，不是你沈美希有能耐，是江浩天他有本事。对于你刚才说的事情，我完全不知情，所以我也没有必要感到自卑。如果咄咄逼人是你们有钱人应该具备的素质，那我更没有必要感到自卑。我要告诉你，我从来就没有纠缠过江浩天，我也没有想高攀当什么老板娘。江浩天是成年人了，他该爱谁不该爱谁，但是他自己的事情我不能左右。如果你很想知道他心里到底爱谁，你可以去问他，而不是来问我。我根本不用去问他。刚才我对你说的那些话，就是江浩天，是他让我来问你的。琳达小姐，为什么你总喜欢自欺欺人呢？我了解江浩天，以他的性格，如果他想问我这些话的话。完全不会经你的口，他会主动来问我。我给你个建议吧，如果你真的很喜欢江浩天，你可以努力的去争取。其实，他接不接受你，喜不喜欢你，是你和他之间的事情，跟我没有任何关系。你不要总把责任归咎到我身上，行吗？最后，我想谢谢你。我从来就不知道江浩天为我做过这么多事情。我也不知道，我在他心中有这么重要。谢谢你，我知道我该怎么做了。
是美心，站住！你抢我的男朋友，抢我的幸福，你会遭报应的，你知道吗？总有一天你会一无所有的。谢谢您。带到这儿来啊！啊！我有个事儿要问你，你要跟我说实话、啊。说。创业大赛是不是你偷偷资助我的？我根本就没有获奖，那二十万是你自己掏腰包，对不对？你怎么知道的？谁告诉你的？那你就别管了，你告诉我是不是？嗯。其实你不应该这样对我的。你这样做对你自己不好。虽然我不是很了解商场上的事情，但我知道商场如战场。如果你暗箱操作，被你的竞争对手知道了，那这样子肯定会对你有很不好的影响呀。你说这些话是不是因为关心我？其实我这么做吧，也是关心你的一种方式。但以后不要这样了。嗯。再说我一下子欠了你二十万，我怎么还得起你啊？二十万呢？你能欠肖纯十万，就不能欠我二十万呀、啊？啊？这是两码事吗？行了，能帮你完成梦想，建咖啡厅、建 T 台，我也很高兴。你和我皆大欢喜，都好。咖啡厅，呃，哎，对了，你不是要建 T 台吗？我认识一些设计师朋友，帮你介绍一下，行吗？啊，是这样的，咖啡厅有一点小小的变化，我以后一定会跟你解释的。嗯，哈哈，没关系，想怎么变，随便你怎么变，我陪你，记得有我在啊。我先回家了。嗯回家？这么早回去干嘛呀？哎，带你去个好地方。什么地方？跟我来你就知道。嗯。沈美希，今天是你的生日，就为自己活一次吧。你知道吗？啊。我小时候总听大人们讲，这个岛上以前总是闹蛇灾的。闹什么呀？蛇灾！哎呦，蛇哎！哪有蛇？你干嘛？看把你吓得像个猴子一样的。人总得有个东西害怕的吧？你不说你保护我吗？啊？那你还没开始保护我呢，自己把自己刀吓到了。你不是说带我去见爱情的化石吗？怎么嘲笑我呀？还去不去啊？当然去了。哎呀！哎呦！哎呀！遭报应了吧？啊,啊？看来我真的不能嘲笑你啊。你到了。应该没事吧？没关系。我我我我我背你要不？不用，我自己可以的。嘿嘿嘿嘿嘿。好像真的有道理。行了行了，别逞强了，我背你吧。来吧。不很沉呐。啊，真沉呐。那我下来了，你要不愿意背呢？背，没想到你这么瘦的身材那么沉。谁说我瘦啊？我很强壮的。哎呦。